Olá mãe de pet aqui é a Bela tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje, vamos abordar um assunto muito importante, vamos falar sobre uma tosse muito perigosa que atinge nossos pets. E nesse vídeo vamos explicar tudo para vocês. Mas antes de continuar esse vídeo já se inscreva em nosso canal para você não perder nossos conteúdos que trazemos com muito carinho aqui para vocês. Agora vamos ao vídeo. Você sabe o que é tosse de canis? Já ouviu falar? Bom, fique comigo até o final desse vídeo que vamos explicar tudo para vocês. Tosse dos canis, o que é? Como prevenir e como tratar? Bom pessoal, durante o inverno, assim como os seres humanos, os animais de estimação ficam mais expostos a doenças respiratórias, como gripes e resfriados. Um exemplo comum é a tosse dos canis, também conhecida como doença respiratória infecciosa canina, DRIC. Nessa época do ano, é comum encontrar cachorros diagnosticados com essa doença. De acordo com os especialistas, o aumento no número de casos dessa doença se deve a diversos fatores, tais como maior aglomeração de indivíduos, menor fluxo de ar em locais fechados e a queda de temperatura que desafia o sistema imunológico e resseca a mucosa nasal dos animais, facilitando a entrada de agentes infecciosos. O que causa a gripe canina? A tosse dos canis é uma doença infecciosa causada por diferentes micro-organismos, geralmente em associação. Os principais agentes contaminadores são a bactéria Bordetella bronchiseptica e o vírus da parainfluenza canina, que se alojam no sistema respiratório dos animais. Assim como a influenza humana, a gripe canina também é transmissível. As principais formas de contágio são pelo ar ou pelo contato com secreções nasais e orais de animais já contaminados. Por esse motivo, a aglomeração de pets em locais fechados, como canis, creches e hotéis, facilita a propagação desses micro-organismos. Portanto, em caso de infecção pela doença, recomenda-se isolar o animal de estimação até uma semana após o desaparecimento de todos os sintomas. A tosse dos canis é transmissível para humanos? Esse cuidado deve ser tomado não apenas com outros animais, mas também nas interações entre o animal de estimação e seus humanos. A tosse dos canis é uma zoonose, ou seja, uma doença que pode ser transmitida de animais para humanos ou vice-versa. Embora ocorra raramente, ela pode contaminar as pessoas que convivem com o animal, afetando especialmente grupos com baixa imunidade. Principais sintomas da tosse dos canis Normalmente, os primeiros sinais da doença começam a aparecer de 3 a 10 dias após a infecção inicial. Os primeiros sintomas são muito semelhantes aos da gripe humana, incluindo febre, tosse seca, secreções nasais e indisposição. Em animais adultos, a infecção geralmente se restringe a esses sintomas mais leves, e a melhora espontânea após uma a duas semanas. No entanto, em animais considerados grupos de risco, como filhotes, idosos e aqueles com doenças pré-existentes, a doença pode evoluir para uma condição mais grave, como pneumonia. Portanto, ao observar qualquer um desses sinais, é importante procurar um médico veterinário para uma avaliação correta o mais rápido possível, a fim de evitar a evolução da doença. Como é feito o diagnóstico da doença? Normalmente, o diagnóstico é realizado por meio de uma avaliação completa feita pelo médico veterinário, levando em consideração os sintomas apresentados e o histórico do animal. Para obter maior precisão, pode ser solicitado um exame de PCR, semelhante ao realizado para diagnosticar a COVID-19. No entanto, o especialista ressalta que essa opção é indicada mais raramente devido à necessidade de anestesiar o paciente para obter a amostra a ser analisada. Qual é o tratamento para a tosse dos canis? Após o diagnóstico, o médico veterinário irá prescrever o tratamento adequado de acordo com a condição do paciente. Em casos mais leves, os sintomas podem ser tratados com xaropes antitussígenos e broncodilatadores até que a infecção seja curada. Para casos mais graves, também é administrado o uso de antibióticos para combater a doença e evitar infecções secundárias. Em situações em que há secreção mucoide ou mucopurulenta, o uso de mucolíticos também é indicado. É importante lembrar que animais que pertencem aos grupos de risco podem necessitar de acompanhamento mais frequente e outras formas de terapia. Como prevenir a tosse dos canis? 
Para manter seu animal de estimação longe da tosse dos canis, o especialista recomenda a vacinação do animal contra os agentes infecciosos e a adoção de medidas para melhorar a imunidade do cão, como o uso de suplementos contendo antioxidantes e outros componentes que estimulem e regulam a função imunológica. Bom pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado, deixe seu like e ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui no canal. Fiquem com Deus e até mais! Oh,